హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఎలా ఉన్నారంతా బాగున్నారా సో నేను మీకు ఈ వీడియోలోని ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ టిప్స్ అండ్ ప్రజెంటేషన్ పేపర్ ప్రజెంటేషన్ ఎలా చేయాలో నేను మీకు ఈ వీడియోలో నేను చెప్తాను ఓకేనా రెడీ ఓకే సో మెయిన్గా మనం ఆల్మోస్ట్ టైం దగ్గరికి వచ్చేసింది సో మనం ఇప్పుడు ఎంత చదివినా ఎంత చేసినా సరే ఒక రైట్ ఫుల్ టైం టేబుల్లో కానీ మనం ఫాలో అవ్వకపోతే మాత్రం మనకి సరిపోదు సో ఎందుకు అంటే టాపర్కి ఈ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటుంది నార్మల్ పర్సన్కి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఉంటుంది సో ఎక్కడ మనకి డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఒక ఫెయిల్యూర్కి ఒక టాపర్కి అంటే టైం టేబుల్ సో ఈ టైం టేబుల్ అనేది మనం పర్ఫెక్ట్గా ఫాలో అయితేనే తప్ప మనకి మంచి రిజల్ట్ అనేది రాదు సో ఆ టైం టేబుల్ ఎలాగ ప్రిపేర్ అవుతాం సపోజ్ మీరు ఇంట్లోనే ఉండి చదువుతున్నారు అనుకోండి సో సపోజ్ మీరు ఎన్ని గంటలు లెగిస్తారు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ ఫ్రెష్ అప్కి టిఫిన్ చేయడానికి సంథింగ్ స్పెండ్ చేయండి అక్కడి నుంచి మాత్రం సబ్జెక్ట్కి టూ టూ అవర్స్ ఇచ్చుకుంటూ చదవండి నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను ఒక లైటర్ సబ్జెక్ట్ పక్కన ఒక హెవియర్ సబ్జెక్ట్ ఉండాలి రెండు హెవియర్ మాత్రం ఉండకూడదు అండ్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్లీ ఏంటంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్కి టూ అవర్స్కి మధ్యన ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకోండి బ్రేక్ తీసుకోండి అంటే ఫోన్ పట్టుకొని టీవీ చూసో కాదు ఎలా అంటే కొంచెం ఒక గ్లాస్ వాటర్ తాగడం అటు ఇటు కూర్చోవడం మళ్ళీ లేదంటే నెక్స్ట్ ఏం చదవాలని ఆలోచించడంలోని మనకి ఈ టైం అనేది సెట్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో ఇలా మనం చదవడం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఒక రిలాక్సేషన్ వస్తుంది ఒక క్లారిటీ వస్తుంది సో ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఇలా చదవడం వల్ల మనకి ఎన్ని టాపిక్స్ అయ్యి ఇవన్నీ కూడా మనకి ఒక ఐడియా అంటూ వస్తుంది సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాం ఈ టైం టేబుల్ ప్రకారమే మనం డే అంతా డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సో ఇలా డివైడ్ చేసుకోవడం వెళ్ళడం వల్ల మనకి అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనకి ఒక వస్తుంది ఓకే నేను ఇది కంప్లీట్ చేశాను అని సో అలా మనం చదువుతూ వెళ్ళామనుకోండి మనకి ఒక మంచి యాక్యురేట్ వాల్యూ వస్తుంది ఓకేనా ఓకే ఇంత కంప్లీట్ అయింది ఇంత కంప్లీట్ అయింది అని సో నెక్స్ట్ సో ఆల్మోస్ట్ మనకి డేస్లోకి వచ్చింది సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి సో ఎవరైతే స్కూల్కి వెళ్ళారో అక్కడ ఆటోమేటిక్గా పీరియడ్ వైజ్ జరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంటికి వచ్చాక ఒక టూ అవర్స్ అండ్ మన మోర్ నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే లేట్ నైట్ అవర్స్ చాలామంది ఏం చేస్తారు మార్నింగ్ అంతా వదిలేస్తారు లాస్ట్ టెన్ ఓ క్లాక్కి లెవెన్ ఓ క్లాక్కి నేను వాళ్ళు ఎలాగైనా చదివేస్తానని త్రీ టూ వరకు చదువుతారు బట్ ఇట్ ఈస్ ద బ్యాడ్ టైమ్ టు స్టడీ ఇన్ మై ఒపీనియన్ ఎందుకు బ్యాడ్ టైమ్ ఆఫ్ స్టడీ బికాస్ మార్నింగ్ అంతా మనకి ఎలాగ ఏదో ఒక యాక్టివిటీలో మనం బిజీ అయి ఉంటాం సో అలా యాక్టివిటీలో బిజీ అయి ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తామో అలసిపోతాం అదే ఆ టైం మనం చదువుడానికో లేదా ఇంక యూజ్ చేసుకుంటే మనకి బెటర్ సో మనకి అట్లీస్ట్ సెవెన్ అవర్స్ ఆఫ్ స్లీప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఈ సెవెన్ అవర్స్ ఆఫ్ స్లీప్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే మన బాడీకి మన మైండ్కి ఒక రీఫ్రెష్మెంట్ రీఛార్జ్ అనేది దొరుకుతుంది అదే మనం మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ త్రీ వరకు నైట్ నుంచి చదివితే మార్నింగ్ మనకి ఖచ్చితంగా దాని ఎఫెక్ట్ అనేది పడుతుంది సో ఇలా పడడం వల్ల ఏంటంటే మనం మిగిలిన పనుల మీద కూడా తగ్గిపోతుంది సో మనం అక్కడ ఉన్న లా రాత్రి తీసుకున్న ఫోర్ అవర్స్ వల్ల మనకు మార్నింగ్ ఒక ట్వంటీ అవర్స్ అనేది వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ సో ప్రిఫర్ టు రీడ్ ఎట్ ఎర్లీ మార్నింగ్ నెక్స్ట్ హెల్తీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అట్లీస్ట్ అంటిల్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ ఫినిష్ ఎగ్జామ్స్ అయినంత వరకు మాత్రం హెల్తీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ నేర్చుకోండి జంక్ ఫుడ్కి దూరంగా ఉండండి బయట ఫుడ్ అస్సలు తినొద్దు హెల్తీగా చాలా ఎక్కువ వాటర్ తీసుకుంటూ ఉండాలి సో ఇలా తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది మనకి బాడీ అనేది కూల్ అవుతుంది బ్రెయిన్ మీద అంత పడదు ఎప్పుడైతే మనం ఈ హైడ్రే ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ తిన్నామో ఆటోమేటిక్గా ఈ మసాలా ఐటమ్స్ తిన్నాము మనకు ఆటోమేటిక్గా క్లైమేట్ ఎండ వల్ల దానివల్ల కూడా మనకి స్టమక్ అప్సెట్ అవ్వడం హెడ్ ఎక్స్ రాని ఇవన్నీ కూడా మనకి జరుగుతుంది సో ప్లీజ్ అవాయిడ్ ఇట్ అంటిల్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ ఫినిష్ నెక్స్ట్ టిప్ ఎక్కువ వాటర్ తీసుకోండి ఓకేనా సో ఇలా ఎక్కువ వాటర్ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మన బాడీ చాలా హైడ్రేట్ అవుతుంది ఇలా హైడ్రేట్ అవ్వడం వల్ల ఏంటంటే మనకి కొత్త ఎనర్జీ లెవెల్స్ వస్తుంది మనం తొంద తొందరగా స్ట్రెయిన్ అయితే అయిపోం ఓకేనా నెక్స్ట్ టిప్ అంత చదివేసాం నెక్స్ట్ ఏంటంటే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మీకు రాలేనిది మాత్రం వదిలియండి ఏ లెసన్ అవనియండి అది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అవనియండి వదిలియండి ఎందుకు అంటే మనం ఎంత చదివామో దాని మీద మనం రివిజన్ చేసుకుంటే మనకి చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అలాగని ఇప్పుడు మనం కొత్త టాపిక్ తీసుకుంటే ఏంటవుతుంది అ
సో దాని మీద ప్రెషర్ పడుతుంది ఈ ప్రెషర్ పడడం వల్ల ఏమో సో ఏమవుతుంది అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు బ్రెయిన్ మీద ఏంటంటే ఆ టెన్షన్ ఎక్కువ డామినేట్ చేసేస్తుంది మనకి రాదు రాదు అని సో ఏదైతే వచ్చో ప్రీవియస్ ఇయర్స్ పేపర్స్ నుంచి మనం చాలా వరకు నేర్చుకోవచ్చు దాని మీద రీ రివిజన్ చేసుకుంటే మనకి పర్సంటేజ్ గ్రోత్ అనేది చాలా ఉంటుంది ఓకేనా అండ్ ఇప్పుడు పేపర్ ప్రజెంటేషన్ ఎలా చేయాలో నేను మీకు చెప్తాను సో పేపర్ ప్రజెంటేషన్ ఎప్పుడు కూడా మనం ఎంత చదివినా ఎంత రాసిన స్కూల్స్లో మనం ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో రాసినది మాత్రమే మనకి కన్సిడరేషన్లోకి వస్తుంది ఓకేనా సో అది మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా చదవాలి ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్ పేపర్ ఇవ్వగానే మనం త్రీ టైమ్స్ రీడింగ్ చేయాలి ఇలా త్రీ టైమ్స్ రీడింగ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ క్లారిటీగా తెలుస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనం ప్రతి క్వశ్చన్కి కూడా మనం ఆన్సర్ ఫస్ట్ రాసే ముందు మనం ఫ్రేమ్ అవుట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇది ఎలా రాయాలి ఎలా చదవాలి ఎంతవరకు రాయాలి దీనికి ఎన్ని మార్క్స్ అలాట్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్వశ్చన్ ఉంది అది మీకు ఎయిట్ మార్క్స్కి వస్తుందని డెఫినెట్గా తెలుసు కానీ ఎగ్జామ్లో ఏం చేస్తాడు దాన్ని ఒక టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కింద ఇస్తాడు సో మనం అది ఎయిట్ మార్క్స్ చదివిన క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అంతా రాస్తే మనకి టైం అనేది సరిపోదు సో దాన్ని మనం ఫ్రేమ్ అవుట్ చేసుకొని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అది టూ మార్క్స్కి ఎంత అయితే రాయాలో అంతే రాయాలి ఓకేనా ఇలా మనం టైంని చాలా వరకు సేవ్ చేయొచ్చు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో అండ్ మోర్ ఓవర్ స్ట్రైక్అవుట్స్ అనేది ఉండకూడదు ఉంటాయి కామన్గా ఏదో ఒక మిస్టేక్ వస్తుంది కానీ దాన్ని ఏంటంటే డబుల్గా స్ట్రైక్ చేయకూడదు సింగిల్ స్ట్రైక్అవుట్ చేయాలి ఓకేనా అండ్ ప్రతి ఇంపార్టెంట్కి కూడా హైలైటర్స్ కానీ ఏవి కూడా మనం యూజ్ చేయకూడదు ఓకేనా సో ఇలా హైలైటర్స్ అవి యూజ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే ఎందుకంటే అవి రూల్స్లో ఉంటాయి ఉండవు మనకి తెలియదు కలర్ హైలైటర్స్ అయితే అస్సలు యూజ్ చేయొద్దు మనకి ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తే అది పెన్సిల్తో అండర్లైన్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బీ బెటర్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇలా మనం ప్రతిదానికి కూడా మనం కాన్ఫిడెంట్గా రాయాలి ఎక్కడ కూడా క్వశ్చన్ పేపర్ని బ్లాంక్గా ఇచ్చడం ఆన్సర్ షీట్ని అలా చేయకూడదు ఎందుకంటే సపోజ్ మనకు ఆ క్వశ్చన్ రాలేదే అనుకోండి సో ఆల్మోస్ట్ ఆ టాపిక్ మీద మీరు ఎక్కడో దేశ చదివి ఉంటారు సో అట్లీస్ట్ దాన్ని అటెంప్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అట్లీస్ట్ వన్ మార్క్ వచ్చినా మనకి వచ్చినట్టే కదా జీరో మీద వన్ మార్క్ ఇస్ త్రీస్ బెటర్ కదా సో అలాగా అండ్ నెక్స్ట్ ప్రతిదీ కూడా మనం రాసేమా లేదా క్వశ్చన్ నెంబర్స్ కరెక్ట్గా వేసేమా లేదా అని టూ టూ త్రీ టైమ్స్ రీచెక్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు కూడా ఎగ్జామ్కి టెన్ మినిట్స్ బిఫోర్ ఇచ్చిన టైం కన్నా టెన్ మినిట్స్ బిఫోరే మనం పేపర్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి అలా చూసుకోవడం వల్ల మనకి ప్రతి క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేసేమా ఫుల్గా అటెంప్ట్ చేసేమా ఎక్కడైనా అండర్లైన్స్ మర్చిపోయామా ఇవన్నీ కూడా మనకి తెలుస్తుంది సో అలాగే రీచెక్ చేసుకోవడం వల్ల మనకి టెన్షన్ ఉండదు కాన్ఫిడెంట్గా మనం ఎగ్జామ్ నుంచి ఎగ్జామినేషన్ హాల్ నుంచి బయటకు వెళ్ళచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ టిప్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఎగ్జామ్ అయిపోయాక ఆ పేపర్ గురించి ఎక్కువ టైం డిస్కషన్ పెట్టుకోవద్దు అలా డిస్కషన్ పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ డే పేపర్ మీద ఎగ్జామ్ మీద మనకి ఎఫెక్ట్ అనేది పడుతుంది ఒకవేళ బాగా రాస్తే పర్వాలేదు కొంచెం యావరేజ్గా రాసిన వాళ్ళకి ఏంటి రాయలేదు రాయలేదు అని ఇది చదవడం మానిస్ అదే ఆలోచిస్తారు అలా చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనకి నెక్స్ట్ పేపర్ మీద మనకి ఆ ఎఫెక్ట్ అనేది పడుతుంది ఓకేనా సో ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ తోటి అందరూ కూడా ఎగ్జామ్స్ని హ్యాపీగా రాసుకోండి ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఇంకేమైనా మీకు డౌట్స్ ఉన్నాయా ఏమైనా చేయాలన్నా సరే నా కింద కామెంట్ రూపంలో చేయండి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఇంకా ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం చూసినారో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోద్దు బాయ్